హై వియర్స్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ సమర్పిస్తున్న స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రస్తుతం మార్కెట్స్లో అమ్మకాల ఒత్తిడి కొనసాగుతూనే ఉంది కీలకమైన లెవెల్స్ అన్నింటినీ బ్రేక్ చేసుకుంటూ మార్కెట్స్ కిందికి దిగి వస్తూనే ఉన్నాయి పదివేల తొమ్మిది వందలు అనుకున్నాం ఆ లెవెల్ బ్రేక్ చేయింది పదివేల ఎనిమిది వందలు దాటింది ఏడు వందలు దాటింది ఇప్పుడు ఆరు వందల లెవెల్ దగ్గరికి వచ్చి ఆగింది సో ఇక్కడన్నా ఆగుతుందా లేదా మళ్ళీ ఆ తొమ్మిది వేల స్థాయికి తొమ్మిది వేల ఐదు వందల స్థాయికి వెళ్తుందా అంటే ఎవరు కొట్టి పారేయలేని పరిస్థితి మనం సీనియర్గా చూస్తున్నాము పెద్ద పెద్ద స్టాక్స్ లైక్ జీ లాంటి స్టాక్స్ పెరుమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లాంటి స్టాక్స్ ఇండెక్స్డ్ బేస్డ్ స్టాక్స్ని కూడా మార్కెట్స్ ఏమాత్రం స్పేర్ చేయట్లేదు అట్లీస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా స్టాక్స్ పడిపోతున్న తరుణాన్ని మనం చూస్తున్నాము మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో కూడా సెల్ ఆఫ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా కొనసాగుతుంది ఇది లాస్ట్ లెగ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్గా ఆర్ ఎల్స్ ఇది మిడిల్ మిడిల్ ఆఫ్ ది రేంజ్లో మనం ఉన్నాము ఇంకా సెల్లింగ్ ఇంటెన్సిఫై అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయా బడ్జెట్ తర్వాత అంటే చెప్పడం కష్టంగా ఉంది ఒకవేళ స్థిరమైన ప్రభుత్వం వస్తే తప్ప మళ్ళీ కొద్దో గొప్ప తేరుకున్న పరిస్థితి మనకి ఏమాత్రం కనిపించట్లేదు ఒకవేళ అక్కడ కూడా ఏదైనా నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చిందంటే ఇండెక్స్ కానీ స్టాక్స్ కానీ ఇంకా దారుణంగా నష్టపోయే ప్రమాదం చాలా స్పష్టంగా మనకు కనిపిస్తుంది ఇండెక్స్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది కానీ బట్ చాలా స్టాక్స్ పీక్ నుంచి చూస్తే థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ దాకా నష్టపడి మనం గమనిస్తున్నాం ఇవాళ స్పెసిఫిక్గా చూస్తే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇండెక్స్లో వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మీరు నష్టపోయాయి ఐటీ మీడియా రియాలిటీ మాత్రమే కొద్ది కొబ్బ గెయిన్స్ చూస్తున్నాం దట్టు మీడియా ఎందుకు ఉందంటే జీలో లోయర్ లెవెల్స్ దగ్గర చాలా స్ట్రాంగ్ బయింగ్ కనిపించింది దానివల్ల మీడియా స్పేస్ మీడియా ఇండెక్స్ లాభంలో ఉన్నట్టు మనం చూస్తున్నాం ఫార్మా ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఫిన్సర్వ్ బ్యాంకింగ్ లాంటి సెక్టర్లో చాలా డీప్ కట్స్ ఇవాళ మనం గమనించవచ్చు స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా చూస్తే జీ ఒక టెన్ పర్సెంట్ దాకా గెయిన్ అయింది ఎందుకంటే లాస్ట్ ట్రేడింగ్ రోజున మనకి థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా సెల్ ఆఫ్ చూసాం జీ ప్రమోటర్లు బయటకు వచ్చి కొద్ది గొప్ప డెట్స్ని తగ్గించుకున్న ప్రయత్నాల్లో భాగంగా వాళ్ళ ఆయన వచ్చిన ఓపెన్ లెటర్ ఒకటి అండ్ ఈ లెండర్స్ కూడా తొంభై రోజుల పాటు స్టాక్స్ నమ్మకుండా ఆగుతామని చెప్పి వాళ్ళు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఒక్క అష్యూరెన్స్ స్టాక్స్ని కొద్ది గొప్ప ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నిలబెట్టాయి డిఎల్ఎఫ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా నష్ట గెయిన్స్లో ఉంది సుందరం క్లేటన్ ఎల్ఎన్టి టెక్ ఎస్ఎల్ ప్రోప్యాక్ లాంటి స్టాక్స్లో నైన్ పర్సెంట్ దాకా గెయిన్స్ ఉంటే వీక్ అవుతున్న స్టాక్స్ ఇంకా లిస్ట్ అది అనంతంగా ఉంది ఐబి వెంచర్స్ పద్నాలుగు శాతం నష్టపోయింది వాళ్ళ అదాని పోర్ట్స్ ఎల్ఎన్టి ఫినాన్షియల్ హోల్డింగ్స్ పిరమల్ సాధారణంగా ఒకప్పుడు పిరమల్లో పెద్ద యాక్టివిటీ ఉండేది కాదు ఒక జస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ పర్సెంట్ మూమెంట్స్ ఉంటే గొప్ప ఇప్పుడు అలాంటి పిరమల్ స్టాక్లో కూడా ఫ్రీ ఫాల్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ పడిపోతుంది ఇవాళ కూడా పిరమల్ అబో ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టపోవడం చూస్తున్నాం ఐబీ హౌసింగ్ ఐసిఐజ్ బ్యాంక్ ఫర్ ది మ్యాటర్ వన్ ఆఫ్ ది ఇండెక్స్ డ్రాగర్ ఎస్ బ్యాంక్ ముతూట్ ఫైనాన్స్ కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా నష్టపోయింది ఇవి కాకుండా గ్రాఫైట్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్లో అమ్మకాల ఒత్తిడి కొనసాగుతూనే ఉంది హెచ్ఈజి ఇవాళ పదిహేను శాతం మేర నష్టపోయింది గ్రాఫైట్ ఇండియా డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ మరొక పది శాతం మేర ఇవాళ నష్టపోయింది జీ మీడియా జేకే పేపర్ లాంటి స్టాక్స్ అని కూడా లోయర్ సీలింగ్ దగ్గర ఇవాళ టచ్ అవుతున్నాయి ఇది ఇప్పుడు దాకా ఉన్న మార్కెట్ స్నాప్ షాట్ అనలిస్ట్ ఎలాంటి వ్యూతో అడిగి తెలుసుకుందాం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్ సార్ సో ఇది గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అలాలో లేదో కూడా చెప్పలేని పరిస్థితి సో ఎక్కడ మనం తలదాచుకోవాలో కూడా తెలియని దుస్థితిలో ఉన్నాం ప్రస్తుతం లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లేదు మిడ్ అండ్ లేదు స్మాల్ లేదు ప్రతి స్టాక్ని మార్కెట్ ఏమాత్రం స్పేర్ చేయని పరిస్థితి సో క్యాష్ ఉండడం మంచిది అంటారా ఆర్ ఎల్స్ కొద్ది రోజులు మార్కెట్ చూడకుండా ఆగడం మంచిది అంటారు యా మార్నింగ్ కూడా చెప్పడం జరిగిందండి మనం డెఫినెట్లీ స్టే ఇన్ క్యాష్ దిస్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకంటే స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్ నేమ్స్ అండ్ స్ట్రాంగ్ రెప్యుటేషన్ ఉన్న కంపెనీస్ విత్ ఇన్ సమ్ సెక్టర్స్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ కాదు మనం గతంలో చెప్పినట్టు డెడ్ బర్డన్ కొద్దిగా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ సబ్సిడరీస్లో వాటి ద్వారా చేసిన బిజినెస్లో ఎంత డెట్ ఉందో తెలియదు సో సడన్లీ కొన్ని కొన్ని స్టోరీస్ సర్ఫేస్ అవుతున్నాయండి అండ్ మార్కెట్లో మాత్రం చాలా రూత్లెస్గా అసలు సెల్లింగ్ జరుగుతోంది సో మనం గతంలో ఏంటంటే కనీసం ఆలోచించుకునే టైం అనే ఉండేది ఈ రోజుల్లో మెషిన్ బేస్డ్ సెల్లింగ్ జరుగుతోంది కాబట్టి వాళ్ళు లెవెల్స్ పెట్టి ప్రాసెస్ డివెన్ మాసకర్ అనే చెప్పొచ్చు ఇదంతా సో ఈ కారణం వలన డెఫినెట్లీ తొందరపడి కొనద్దు ఎస
అంటే వన్ డే కాదు అలా పడినప్పుడు అడిషనల్గా ఇన్వెస్ట్ చేయండి బట్ ఏ సెక్టర్ అయినా కానీ ఏ కంపెనీ అయినా కానీ వీ డు నాట్ నో లోపల ఎంత ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో డెడ్ బర్డెన్స్ కానివ్వండి ఇప్పుడు నిన్న లాస్ట్ వీక్ జీ పడ్డది ప్రమోటర్స్ ప్లెడ్జింగ్ ఆఫ్ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ షేర్స్ అయినా సో గ్రూప్ కంపెనీస్ అన్నీ ఎఫెక్ట్ అయినాయండి వాళ్ళ సో ఈ లెవెల్లో చాలా కష్టం అండి ఒక్కొక్క స్టాక్ని మనం నమ్ముకుంటే వన్ ఆర్ టూ స్టాక్స్ త్రీ స్టాక్స్ పోర్ట్ఫోలియో ఉంటే మాత్రం ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ డిజాస్టర్ ప్లీజ్ డు నాట్ స్టెప్ ఇన్ బాగా పడ్డాయి కదా అనే యోచనతో చాలామంది కూడా కొంత కొంతగా రీటైలర్స్ కొంటున్నారు ఇట్స్ నాట్ గుడ్ స్టే అవే బీ కాషియస్ లెట్ ఆల్ ద స్టామ్ అండ్ డస్ట్ సెటిల్ డౌన్ అనే చెప్పొచ్చు అండి సో మీరు ఎలాంటి టెక్నికల్ లవ్యూతో ఉన్నారు కీ లెవెల్స్ అన్నింటినీ నిఫ్టీ బ్రీచ్ చేస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ మరింత వీక్గా ఉంది బికాస్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ ఇవాళ త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ దాకా పడిన నేపథ్యంలో సో ఎక్కడ డౌన్ సైడ్ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఫోర్ ఫిగర్ రావడానికి మనకి ఇంకా ఎంతకాలం పట్టచ్చు ఫోర్ ఫిగర్ అంటే ఇంకా సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దూరంలో ఉంది కాబట్టి మనం ఎగ్జాక్ట్ టైం ఫ్రేమ్ అనేది చెప్పలేము బట్ ఓవరాల్గా షార్ట్ టర్మ్ చూస్తే కనుక మార్కెట్ కొంచెం ఒక డౌన్ సైడ్ కరెక్షన్లో ఉందనుకోవచ్చు ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ చూస్తే కనుక టెక్నికల్గా ఒక వీక్లీ చార్ట్లో చూస్తే కనుక ఒక డౌన్ సైడ్ రివర్సల్ బార్ ప్యాటర్న్ ఏర్పడింది అంటే హైలో ఓపెన్ అయ్యి కొంచెం మైనర్ అప్ అయిన తర్వాత వీక్లీ లో దగ్గర బాగా వీక్గా క్లోజ్ అయింది సో కాబట్టి ఇది టెక్నికల్గా ఇది ఒక డౌన్ సైడ్ రివర్సల్ కాబట్టి కొంచెం మార్కెట్ ఒక కరెక్షన్ ఫేస్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కానీ మనం లాస్ట్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్గా చూస్తే కనుక ఇంచుమించు పదివేల నుంచి పదకొండు వేల వరకు పెరిగింది కాబట్టి ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీ తర్వాత ఒక నార్మల్ టెక్నికల్ రియాక్షన్ డ్యూ ఉంది కాబట్టి ఆ రియాక్షన్ ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కాకపోతే మనకి మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్లను అలాగే స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూమెంట్స్ చూస్తే కనుక ఆ పడిన తీరు చూస్తే కనుక మరీ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం సెల్లింగ్ ప్రెషర్ కూడా కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఇవాళ మార్కెట్ చూస్తే కనుక పదివేల ఏడు వందల స్థాయి సపోర్ట్ కింద ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్లో నా ఉద్దేశము టెన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ వరకు వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అది షార్ట్ టర్మ్ కీలకమైన సపోర్ట్లు కాబట్టి అక్కడ కొంచెం రికవరీ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే లాస్ట్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్గా చూస్తే కనుక మనకి పదకొండు వేల రెసిడెన్స్ అలాగే పదివేల నాలుగు వందలు పదివేల నాలుగు వందల యాభై దగ్గర కొంచెం రికవరీ వస్తుంది కాబట్టి బహుశా అక్కడ కొంచెం ఏమైనా సపోర్ట్ వస్తుందేమో చూడాలి బట్ ఓవరాల్గా మార్కెట్ కొంచెం వీక్గా ఉంది కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ వీక్నెస్ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కాబట్టి లాంగ్ పొజిషన్స్ని అవాయిడ్ చేయడం మంచిది ఎన్ని స్టాక్స్ టు సెల్ స్టాక్ టు సెల్ అంటే కనుక ఓవరాల్గా మనకి మెటల్స్ చూస్తే కనుక బాగా వీక్గా కనిపిస్తుంది అలాగే బ్యాంక్స్ కూడా చూస్తే కనుక ముఖ్యంగా పిఎస్సి బ్యాంక్స్ చూస్తే కనుక మనం ఒక ఐదారు వారాలుగా ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీ చూసాము ఆ రిలీఫ్ ర్యాలీ తర్వాత పాజిటివ్ న్యూస్ అంతా కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంది ఫ్యాక్టరీని అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా నెక్స్ట్ మళ్ళీ మేజర్ ట్రెండ్ని కంటిన్యూ చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కాబట్టి పిఎస్సి బ్యాంక్స్ కొంచెం షార్ట్ టర్మ్ వీక్గా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఓకే ఫైన్ కొంతమంది కాలర్స్ ఉన్నారు శ్రీకాకుళం నుంచి ఫస్ట్ కాలర్ రామ్ బాబు అడగండి రామ్ బాబు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఓవరాల్ ఆటోమొబైల్ సేల్స్ మనం గత టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి కూడా చూస్తూనే ఉన్నాం మంత్ ఆన్ మంత్ ఫిగర్స్ అంత ఆశాజనకంగా లేవు ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్డర్స్ కూడా అంత ఆశాజనకంగా లేవు ఎందుకంటే భారత్ ఫోర్ లార్జెస్ట్ సప్లైయర్ ఆఫ్ యాక్సిల్స్ టు యూనో క్లాస్ ఎయిట్ ట్రక్స్ ఇట్లా మంత్ ఆన్ మంత్ ఫిగర్స్ వాళ్ళు అండ్ టెలికోవి చూస్తున్నాం మనం జేఎల్ఆర్ ఫిగర్స్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ సో ఇంటర్నేషనల్లీ కానీ డొమెస్టికలీ కానీ ఆటోమొబైల్ సేల్స్ బాగలేవు కాబట్టి ఆల్ ఆటో యాన్సలరీ కంపెనీస్ కూడా బిజినెస్ పరంగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది సో అడిషనల్గా ఇప్పుడు యావరేజ్ చేయాలా కొని డోంట్ డూ ఇట్ అండి జస్ట్ వెయిట్ మనకి మార్చ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అయిన తర్వాత ఆన్యువల్ రిజల్ట్ అయిన తర్వాత కూడా మనకి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి ఈ లోపల మార్కెట్ ఏమైనా షార్ప్గా పెరిగి రికవర్ అయ్యి వీ షేప్ రికవరీ అయితే స్వల్పంగా పెరిగినా అక్కడ కంఫర్ట్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ దాకా మాత్రం మీరు డెఫినెట్లీ యావరేజ్ చేయొద్దు అడిషనల్గా కొనొద్దు హైదరాబాద్ నుంచి రామకృష్ణ మరొకలర్ నమస్కారం చెప్పండి రామకృష్ణ ఉండాల్సిన సమస్యలు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా డిస్టీవీ బాగా వీక్ గా ఉన్న
స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ లో చిన్న విరామం కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ సమర్పిస్తున్న స్మార్ట్ న్యూస్ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం కొంతమంది మేలర్స్ కూడా ఉన్నారు అవి కూడా తీసుకుందాం శ్రీనివాసరావు అడుగుతున్నారు టీసీఎస్ టెన్ షేర్స్ ఉన్నాయట థౌజండ్ రూపీస్ లాంగ్ బ్యాక్ తీసుకున్నారు హోల్డర్ సెల్ లక్ష్మి పేరు మీద అడుగుతున్నారు టీసీఎస్ వన్ థౌజండ్ రూపీస్ టీసీఎస్ హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి ఈ మధ్యకాలంలో కూడా చూస్తే కనుక లోయర్ రేట్ నుంచి బాగా రికవర్ అయింది ఓవరాల్గా మనకి ఐటీ స్టాక్స్ అనేవి బాగానే ఉంది కాబట్టి టీసీఎస్ చార్ట్లో కూడా బులిష్గా కనిపిస్తుంది ఫైన్ ఫైనాన్షియల్స్ కూడా చూస్తే కనుక స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది ప్రైస్ కూడా మీరు చాలా అట్రాక్టివ్ లెవెల్స్లోకి ఉన్నారు కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ కోసం మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు రాజమండ్రి నుంచి పాపారావు ఒక కాలర్ ఉన్నారు హలో అడగండి పాపారావు గారు సార్ నమస్కారం చెప్పండి గ్రాఫైట్ ఇండియా హెచ్ఈజి గ్రాఫైట్ ఇండియా ఏమో ఎన్బిఆర్ హెచ్ఈజి నలభై రెండు వందల పన్ను ఇప్పుడు యావరేజ్ చేయొచ్చా లేకపోతే అది ఏ టైమ్ లో చేయొచ్చు గ్రాఫైట్ ఫోర్ థౌసండ్ హెచ్ఈజి ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ గ్రాఫైట్ ఎంత ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అండి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సో హెచ్ఈజి అండ్ గ్రాఫైట్ యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా టేక్ యువర్ అండ్ నో నో మనం గతంలో కూడా లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి కంటిన్యూస్లీ చెప్తున్నాం అండి బికాస్ యావరేజ్ అనేది ఏ స్టాక్ కూడా చేయొద్దు లీవ్ అలోన్ హెచ్ఈజి అండ్ గ్రాఫైట్ ఎందుకంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ యూనో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పైన పడ్డ స్టాక్స్ అండి ఇవన్నీ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజింగ్లో దెర్ ఆర్ సమ్ కన్సర్న్స్ అని మొన్ననే హెచ్ఈజి మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి నేషనల్ బిజినెస్ ఛానల్స్లో చెప్పడం కూడా జరిగింది సో ఇన్పుట్ ప్రైజెస్ పెరుగుతున్నాయి అన్సర్టనిటీ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ ప్రైజింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ డూ నాట్ నో అండి అండ్ మేజర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ హోల్డింగ్ ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇటువంటి అన్సర్టనిటీ ఉన్నప్పుడు ప్రిఫర్ చేయరు సో ఇన్ మై ఒపీనియన్ యావరేజ్ ఇప్పుడు చేయొచ్చా నో డోంట్ డూ ఇట్ హైదరాబాద్ నుంచి శిల్ప వరకాల హలో అడగండి శిల్ప ది ఎన్సిసి ట్రై గా తీసుకోవచ్చండి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఫెబ్రవరి 12 తో ఓకే రిజల్ట్స్ కోసం ఎన్సిసి ని వెయిట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు చేయొచ్చా రిజల్ట్స్ కోసం అన్ని స్పెక్యులేట్ చేయడం అనేది కొంచెం రిస్కీ ఫ్యాక్టర్ అవుతుందండి ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక మనకి మార్కెట్ అంతా కూడా ఇప్పుడే ఒక కరెక్షన్ ట్రెండ్కి బిగిన్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్లో కూడా బాగా ఒక వీక్నెస్ కూడా కనిపిస్తుంది కాబట్టి బహుశా ఎన్సిసి కూడా చూస్తే కనుక నైంటీ నుంచి ఒక చిన్న కరెక్షన్ మోడ్లో కనిపిస్తుంది టెక్నికల్గా వెయిట్ చేయండి నా ఉద్దేశం అయితే కొంచెం మార్కెట్ పెద్ద బులిష్ సెంటిమెంట్ కనిపించలేదు కాబట్టి రిజల్ట్స్ కనుక బాగుండి కొంచెం మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా తీసుకుంటే కనుక మీరు అప్పుడు బై చేయొచ్చు హైదరాబాద్ నుంచి జయకాంత్ చెప్పండి చెప్పుకున్నది ఏముందంటే మనం పదే పదే ఇప్పటికీ అనేక సందర్భాల్లో చెప్పుకున్నాం అది ఇంకా ఎన్సిఎల్టీ కేసు కూడా వెళ్ళిపోయింది సో ఎనిథింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ది లాంగ్ టెల్లింగ్ మనం కంటిన్యూస్గా చెప్తున్నాను దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ మై ఒపీనియన్ యూనో ట్రైంగ్ టు బై అ లాటరీ టికెట్ ఇట్స్ లైక్ ఏ గ్యామ్లింగ్ ఓన్లీ సో డెఫినెట్లీ అటువంటి స్టాక్స్ జోలికి వెళ్ళొద్దు లాంగ్ టర్మ్ కాదు షార్ట్ టర్మ్ కాదు మీడియం టర్మ్ కాదు దే ఆర్ డిఫంక్ కంపెనీస్ వాటిలో ఏమీ లేదండి సో ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ రైట్ ఆఫ్ ద మనీ ఇప్పుడు చేయగలిగింది ఏం లేదండి ఇద్దరు వెయిట్ చేయాలి లేదంటే ఇంకా పోయిందని వదులుకోవడం మినహా చేయగలిగింది ఏం లేదు లాంకు ఇన్ఫ్రాటెక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అది దివాళ ప్రక్రియ కూడా మొదలైంది కాబట్టి దానిలో ఎన్సిఎల్టీ కేస్ సో నథింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దట్ స్టాక్ అడగండి వినోద్ సార్ నేను జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ షేర్లు ఐపీఓలో తీసుకున్నాను సార్ ఓకే హోల్డ్ చేయమంటారా సేల్ చేయమంటారా ఇప్పుడు అయితే చాలా లాస్ట్లో ఉండేది అవునండి అవును జిఏసి లిస్ట్ అయినప్పటి నుంచి చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్ ఒక కంటిన్యూస్ డౌన్ ట్రెండ్లో కనిపిస్తుంది ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక ప్రస్తుతానికి రెండు వందల నలభై రూపాయల్లో ట్రేడ్ అవుతుంది ఆ నాలుగు వందల యాభై రూపాయల నుంచి ఒక ఇంచుమించు సగం వరకు పడిపోయిన స్టాక్ ఈ లెవెల్లో మన అమ్మమ్మని కూడా రికమెండ్ చేయలేము ఎందుకంటే మేజర్ లో దగ్గర కనిపిస్తుంది టెక్నికల్గా ఓవర్ బాట్ ఓవర్ సోల్ పొజిషన్లో ఉంది 
కాకపోతే కొంచెం డెట్ ఫ్రీ స్టాక్ డివిడెండ్ కూడా బాగా ఇస్తున్న కంపెనీ కాబట్టి ప్రస్తుతానికి కొంచెం హోల్డ్ చేయండి మార్కెట్ రికవరీలో కొంచెం పెరిగే అవకాశాలు ఉంటుంది ఆఫ్ కోర్స్ మీరు రేట్ రావాలంటే చాలా టైం పడుతుంది మీ ఉన్న ఫండ్స్ నా ఉద్దేశం నెక్స్ట్ ర్యాలీలో కొంచెం మంచి స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచిది బెంగళూరు నుంచి సుమన్ మరో కాలర్ అడగండి సుమన్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ పూర్వ మంతర అండ్ మదర్ సన్స్ ఉంది బైక్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఇది ఇట్లా రైట్ టైం సో ఐసిఐసి బ్యాంక్ అండ్ మదర్ సన్స్ ఉంది ఫర్ ట్రేడింగ్ పర్పస్ అండి లేదంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దామనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ సార్ పూర్వ వంకర కూడా పూర్వ వంకర ఓకే ఐసిఐసి బ్యాంక్ మదర్ సన్స్ ఉంది అండ్ పూర్వ వంకర ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ పర్పస్ ఇప్పుడు పిక్ యు కెన్ వెయిట్ అండి దే ఆర్ డీసెంట్ కంపెనీస్ పూర్వ వంకర పక్కన పెట్టండి ఇట్స్ ఎ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ బట్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఈ మధ్య చూస్తున్నాం లాస్ట్ వీక్ కూడా మళ్ళీ సిబిఐ వాళ్ళు మల్టిపుల్ కేసెస్ అనేది వాళ్ళ గత మేనేజ్మెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో నాట్ ఓన్లీ చందా కోచర్ గారండి వేరే వాళ్ళ మీద కూడా కేవీ కామత్ అలాగే యూనో జరీన్ దారు వాళ్ళ ఇటువంటివి రకరకాల పేర్లు బయటకు వచ్చాయి సో దాని మూలాన్ని దేర్ క్యాన్ బి సమ్ వీక్నెస్ అండి సో డెఫినెట్లీ మదర్ సన్ సూమి ఈజ్ అ గుడ్ స్టాక్ కానీ వాళ్ళది కూడా ఈక్విటీ బాగా పెరిగింది కరెంట్లీ ఆటోమొబైల్ స్పేస్ అంత స్ట్రాంగ్గా లేదు ఆటోమొబైల్ సేల్స్ అంత స్ట్రాంగ్గా లేదు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా దే ఆర్ ఫేసింగ్ హెడ్ విండ్స్ అంటే కష్టాలు ఎదురవుతున్నాయి సో ఈ కారణం మూలాన మీరు ఎంచుకున్నవి మంచివే కానీ ఇప్పుడే ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంత మంచిది కాదు ఒకవేళ ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అంతా అయిపోయినాయండి ఈ మంత్ అండ్ తర్వాత బిఫోర్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ రిజల్ట్స్ లోపల త్రీ ఫోర్ ప్రైస్ పాయింట్స్లో కొనండి బట్ బెస్ట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఎస్ఎపి కొంటే అది బెటర్ బెంగళూరు నుంచి సురేష్ మరొక అడగండి సురేష్ సార్ జ్యోతి ల్యాబ్స్ టూ ఫిఫ్టీ షేర్స్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ లో ఉన్నాయి మెక్డోవల్స్ టూ ఫిఫ్టీ షేర్స్ ఫోర్ ట్వంటీ లో ఉన్నాయి జీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ టూ టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ హోల్సేల్ నేను సిక్స్ మంత్స్ వీక్ కోసం జ్యోతి ల్యాబొరేటరీస్ మెక్డోవల్స్ కొన్నాను జ్యోతి ల్యాబ్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ వన్ ఇయర్ వీక్ కోసం కొన్నాను జ్యోతి ల్యాబ్స్ రిజల్ట్స్ పెద్ద గొప్పగా రాలేదు బట్ మిగిలిన మెక్డోవల్స్ అండ్ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయగలిగింది జీ జీలో ఇంకా వెయిట్ చేయడం తప్ప ఇప్పటికిప్పుడు మళ్ళీ ఆ ప్రైస్ రావాలంటే కొద్ది టైం పట్టేట్టుంది డెఫినెట్ గా అండి మిగతా రెండు ఎఫ్ఎంసిజి స్పేస్ లో మనం వీ కెన్ కేటగరైజ్ దెమ్ అండి మెక్డోవల్ కానివ్వండి జ్యోతి ల్యాబ్స్ కానివ్వండి సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకి ఎఫ్ఎంసిజి స్పేస్ లో కొద్దిగా హై పీఈస్ లో ఉంటాయి సో మీరు అందులో రెండిట్లో ఐ థింక్ యూఆర్ డూయింగ్ రీజనబుల్ ఈ వాల్యూ జీ ఎంటర్టైన్ మాత్రం స్పెసిఫిక్ కాజ్ మూలాన అంటే ప్రమోటర్స్ ప్లెడ్జ్ చేశారు షేర్స్ వాళ్ళు అమ్మారు ప్లెడ్జ్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మార్కెట్లు అమ్మారు కానీ కంప్లీట్ గ్రూప్ పరంగా వాళ్ళు చాలా హెవీ డెడ్ బార్డర్లో ఇరుక్కుపోయారని చెప్పి మనకి తెలుస్తుంది కాబట్టి ఏదన్నా ట్రేడింగ్ జెమ్స్ మధ్య మధ్యలో వస్తే మాత్రం ఐ థింక్ జీలోంచి ఒకసారి బయటపడడమే మేలన్న ఎందుకంటే ఇటువంటిది ఒకసారి కాంట్రవర్సీ ఎప్పుడన్నా పైకి వస్తే ఇది చాలా టైం పడుతుందండి ఎంత త్వరగా ఇవి కోలుకునే షేర్స్ కాదు సో ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఏదైనా ట్రేడింగ్ బౌన్స్లో వచ్చినప్పుడు మీరు కొద్ది కొద్దిగా ఇందులో లాస్లో ఉన్నా కానీ బయటకు రావడం అనేది వచ్చింది ఉడిపి నుంచి విజయలక్ష్మి మరొక విజయలక్ష్మి గారు హలో సార్ సాయి గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వాళ్ళ ఆఫ్ ఇవ్వండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పండి బాలా గారు నమస్తే అండి నా దగ్గర మారుతి సుజుకి ఉన్నాయి సార్ సెవెన్ థౌసండ్ దగ్గర తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు తగ్గింది కదా ఎవరేజ్ చేసుకోమంటారా మీరు టెన్ థౌసండ్ దాకా వెళ్ళినప్పుడు కూడా అమ్ముకోలేకపోయారు స్టాక్స్ ని కొన్నాను సార్ మళ్ళీ కొన్నానండి ఏ ప్రైస్ లో కొన్నారు సెవెన్ థౌసండ్ లో కొన్నారు మళ్ళీ తగ్గినాను మళ్ళీ కొన్నానండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు థౌసండ్ రూపీస్ టెన్ పర్సెంట్ లాస్ అనేది నార్మల్ అండి కానీ మీరు ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ కి ఇమీడియట్లీ యావరేజ్ చేయడం అనేది అంత మంచిది కాదు సో ఒకసారి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసి మళ్ళీ ఏడు వేల కొన్నారు టెన్ థౌసండ్ ఎక్కడైనా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసి ఏడు వేల కొన్నారు కానీ అక్కడ నుంచి ఓ టెన్ పర్సెంట్ పడ్డదండి సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర నుండి ఇమీడియట్లీ మాత్రం చేయకండి యావరేజ్ రాబోయే టూ త్రీ మంత్స్ లో ఇదే మనకి అన్సర్టనిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎలక్షన్స్ అనండి కంపెనీ రిజల్ట్స్ అనండి ఆర్ కంప్లీట్ ఇండియా ఫండమెంటల్స్ అవుట్ సైడ్ రకరకాల కారణాల మూలాన వాలటాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇమీడియట్లీ పెరిగే స్టాక్ కాదు ఎందుకంటే అన్ని ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్
ఓకే కొన్ని మెయిల్స్ కూడా తీసుకుందాం కర్ణాటక బ్యాంక్ గురించి పవన్ కుమార్ అడుగుతున్నారు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆయన తీసుకున్నారు ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చా కర్ణాటక బ్యాంక్ ప్రాఫిట్స్ ఉంటే కనుక ప్రాఫిట్స్ తీసుకోవచ్చండి ఎందుకంటే మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా చూస్తే కనుక కొంచెం అన్సర్టన్గా కనిపిస్తుంది కొంచెం రియాక్షన్ కూడా ఇప్పుడే కొంచెం బిగిన్ అయింది కాబట్టి కొంచెం ప్రాఫిట్స్ తీసుకొని మళ్ళీ తర్వాత మార్కెట్ స్టెబిలైజ్ తర్వాత మళ్ళీ బై చేయొచ్చు బజాజ్ ఫిన్ కూడా చాలా షార్ప్ సెల్ ఆఫ్ నైన్ పర్సెంట్ డౌన్ స్టాక్ విత్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ దగ్గర స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది లాస్ట్ కొద్దిసేపు నుంచి చాలా స్ట్రాంగ్ మనకి వీక్నెస్ బజాజ్ ఫిన్లో కూడా చూస్తున్నాము సో రిలయన్స్ ఒకటే కొద్దిగా కొద్ది గొప్ప మార్కెట్ని నిలబెడుతున్నట్టుంది అదర్ దాని దగ్గర నిఫ్టీ స్టాక్స్ కూడా ఈ రకంగా ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ పడిపోతుంటే రెండు కూడా అండి చాలా స్ట్రాంగ్ కరెక్షన్కి గురవుతున్నాయి సో అదే ఇందాక ఓపెనింగ్లో చెప్పినట్టు ఇది ఎక్స్ప్లికబుల్ థీరీ కాదండి అంటే ఏ అనలిస్ట్ అయినా కానీ ఎంత రీసెర్చ్ చేసినా కానీ ఇటువంటి సడన్ షాక్స్ అనేవి ఒకటేమో మనకి మెషిన్స్ కూడా దే బికమ్ అగ్రెసివ్లీ ఫాస్ట్ అండి ఈ కంప్యూటర్స్ ఆల్గరిథమిక్ బేస్డ్ ట్రేడింగ్స్ అనండి కొన్ని కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఈవెంట్స్ ఏదో ఒక కంపెనీలో ఒక సెక్టర్లో జరగాలి అది అక్రాస్ ద బోర్డ్ మనకి ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ హెడ్జ్ ఫండ్స్ ఇటువంటి ట్రేడర్స్ ఆల్గరిథమిక్ బేస్డ్ వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్గా యాక్షన్ అయిపోతుంది కాబట్టి రీటైలర్కి అంత ఈజీ కాదు ఈ మార్కెట్లో తట్టుకుని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ప్రాఫిట్స్ తీసుకోవడం కానీ కాబట్టి రాబోయేది మళ్ళీ మనకి పొలిటికల్ సీజన్ కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి స్టే అవే బీ కాషియస్ నెక్స్ట్ వన్ టూ మంత్స్ తొందర పడాల్సిన అవసరం లేదు మార్కెట్లో ఒకటి కాబట్టి ఇంకో షేర్ దొరుకుతాయి కానీ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ చక్కగా ఉండాలి అండ్ ఫార్ ఫార్చునేట్లీ సేఫ్టీ ఆఫ్ మార్జిన్ ఇవన్నీ ఉండాలంటే మాత్రం మార్చి తర్వాతనే బెటర్ అని చెప్తాను So, సో మరింత డీప్ కట్స్ సెన్సెక్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ నిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫార్టీ పాయింట్స్ డౌన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎక్కిన ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ లెవెల్స్కి ప్రస్తుతం నిఫ్టీ వచ్చేసింది ఈ జోరు చూసినట్టయితే టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ని కూడా ఈజీగా బ్రిడ్జ్ చేసే అవకాశాలు చాలా స్పష్టంగా మనకు అనిపిస్తున్నాయి సో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ మినహా చేయగలిగింది ఏం లేదు బజాజ్ ఫిన్స్ ఆర్ సిక్స్ సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ మార్క్ ని కంటే దిగుకు వచ్చేసింది త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇవాళ ఒక్క రోజే క్రాక్ అవ్వడం చూస్తున్నాము సో లెట్స్ వెయిట్ అంతే అదొకటే ప్రస్తుతానికి ఉన్న మన దగ్గర ఉన్న పాటించాల్సిన మంత్రం ఆ నోట్తో బుల్టన్ ఇక్కడ వైండ్ అప్ చేద్దాం స్టే విత్ ఎస్ ఫార్ లేటెస్ట్ అప్డే